வெல்கம் டு ஆல் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா ஆர்ஆர்பி எக்ஸாமுக்கான ஜென்ரல் சயின்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் சிலபஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் லைஃப் சயின்ஸ் அப் டு டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஃபிசிக்ஸும் கெமிஸ்ட்ரியும் ஆல்மோஸ்ட் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து சிக்ஸ்த்துலேருந்து எயித்து வரையும் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து ஃபிசிக்ஸ் வந்து லெவன்த் யூனிட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்டில் லைட்டு ஷேடோஸ் அண்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் ரீஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் லைட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் ஸோ அதோட பேசிக்ஸாக என்ன அப்படின்னா இந்த யூனிட் ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த லியூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ லியூமினஸ்னால் என்ன அப்படின்னா அந்த லைட்டு வந்து எந்த இடத்துல சோர்ஸாக இருக்குது ஸோ எங்கே இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் வந்து லியூமினஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து சன்னு இப்போ சன்லேருந்து தான் நம்மளுக்கு சன்லைட் கிடைக்கும் சூரியன்லேருந்து சூரிய வெளிச்சம் கிடைக்குது ஸோ அந்த இடத்துல சூரியன் தான் நம்மளுக்கு வந்து லியூமினஸ் டார்ச் லைட்லேருந்து லைட் கிடைக்குது ஸோ அந்த இடத்துல டார்ச் தான் வந்து நம்மளுக்கு லியூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு ஒரு மூணு ரெண்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா ஓபேக் ஆப்ஜெக்ட்டு இன்னொன்று வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டு இன்னொன்று வந்து ட்ரான்ஸ்லூசண்ட்டு ஸோ இது இதுவும் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது தான் ஓபேக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஓபேக் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஓபேக் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா உட்டு ஸோ உட்டை வந்து நம்மளுக்கு நேராக வச்சோம் அப்படின்னா உட்டுக்கு அந்த சைடு இருக்கிறது என்னன்னே நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ அது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஓபேக் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு கிளாஸு ஸோ வந்து ஒரு கிளாஸை நம்மளுக்கு முன்னாடி வைக்கிறாங்க நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த பக்கம் நம்ம உட்காந்துட்டு ஸோ அந்த பக்கம் வெளியில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காரில் கண்ணாடி இருக்கும்ல ஸோ அதுதான் வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கிளாஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்லூசண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அதாவது என்னென்னா வெளியில் இருக்கிறது தெரியும் ஆனால் கிளியராக தெரியாது இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா பேப்பரில் வந்து ஆயிலை தடவி ஆயிலை தடவிட்டு ஸோ அந்த சைடு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இமேஜ் வந்து தெரியும் ஆனால் வந்து சரியாக தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஆப்ஜெக்ட் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்லூசண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து லைட்டு ஷேடோஸு அண்ட் ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இதை பேசிக் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஷேடோஸ் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ இப்போ வந்து லைட் வந்து ட்ராவல் என்ன ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஸோ லைட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் தான் ட்ராவல் ஆகும் ஸோ லைட் வந்து ட்ராவல் ஆகிறப்ப ஒரு ஓபேக் ஆப்ஜெக்ட் வந்து அது மேலே வைக்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டை வைக்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ அது வந்து அந்த என்ன ஷேப்பில் இருக்கோ அதை ட்ரேஸ் பண்ணிவிட்டு கீழே போய் ஸ்க்ரீனில் இல்லைனா நம்ம தரையில் விழும் ஸோ அதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஷேடோஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கானது தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இவங்க ஒரு ஆக்டிவிட்டி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் இங்கே பாருங்கள் ஒரு பையன் நிற்கிறான் ஸோ அவன் மேலே லைட் பாஸ் பண்ணுறாங்க பின்னாடி வந்து ஒரு அவனோட அவனோட அவுட்டர் ஷேப் வந்து அப்படியே வந்து ஷேடோவாக அந்த இடத்துல அவுட்லைன் மாதிரி படுது ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஷேடோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது நம்ம வந்து நம்ம வீட்டிலலாம் விளையாண்டுருக்கோம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் வந்து அந்த ஷேடோஸ் மூலமாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டியாக இவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா பின் ஹோல் கேமரா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி எடுத்துட்டாங்க ஸோ ஒரு பெரிய பாக்ஸு அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன பாக்ஸு ஸோ இந்த பெரிய பாக்ஸுக்குள்ளே இந்த பீங்கிற பாக்ஸை உள்ள வந்து ஸ்லைடு பண்ணுவாங்க அதாவது உள்ள போகிற மாதிரி வச்சுப்பாங்க உள்ள போயிட்டு வெளியில் வர மாதிரி வச்சுப்பாங்க ஸோ இந்த பெரிய பாக்ஸில் என்னென்னா ஒரே ஒரு ஹோல் போட்டு வச்சுப்பாங்க சின்ன பாக்ஸில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்து ஒரு ஒரு அதுலேயும் வந்து ஒரு கட் பண்ணி எடுத்துடுறாங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் உள்ளதில் ஒரு சின்ன துணி அதாவது ட்ரான்ஸ்லூசன் மெட்டீரியலை வச்சுக்கிறாங்க ஸோ அது வந்து பார்ஷியலாக வந்து வெளியில் உள்ளதை காட்டும் ஸோ எதுக்காக எப்படி வைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் உள்ள வந்து அந்த பாக்ஸை வந்து உள்ளே ஸ்லைட் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து இந்த வெளியில் அந்த சின்ன பின் ஹோல் இருக்
நேச்சர் பின் ஹோல் கேமரா அப்படின்னு சொல்லி இவங்க சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஒரு கேண்டில் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டான பைப் வச்சு பார்க்குறாங்க அப்போ என்ன ஆகும் டேரெக்டாக நம்மளுக்கு கேண்டில் தெரியும் ஸோ இதே வந்து இந்த பெண்டு பைப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கேண்டில் லைட் தெரியாது ஸோ இதுலேருந்து என்ன வந்து இவங்க சொல்கிறாங்க என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா ட்ரா லைட்டை வந்து லைட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனை தான் ட்ராவல் ஆகும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் லைட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் ட்ராவல் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இது வந்து மிரர்ஸ் அண்ட் ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் சார் ரிஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு நம்ம நம்ம வந்து கண்ணாடியில் வந்து முகம் பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம நம்ம முகம் அந்த அந்த கண்ணாடியில் பட்டு நம்மளுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது நம்ம ஒரு நம்ம ஷேப் வந்து ஸோ அதில் வந்து தெரியுது ஸோ அப்படிங்கிறது தான் வந்து ரிஃப்ளக்ஷன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் எக்ஸா ஆக்டிவிட்டி பாருங்கள் ஸோ ஒரு லைட்டை வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க அது எவ்வளோ ஆங்கிளில் பாஸ் பண்ணுறாங்களோ அவ்வளோ ஆங்கிளில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இன்னொரு இடத்துல காட்டுது ஸோ இது பதி இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரிஃப்ளக்ஷன் சொல்லுவோம் ஸோ ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ்ங்கிறனால தான் வந்து நம்ம கண்ணாடியெல்லாம் மிரர்ஸ் வந்து அதுதான் வந்து அதில் பேஸாக வந்து செயல்படுது ஸோ இதில் வந்து ரீஃப்ராக்ஷன் ஒன்று இருக்கும் ஸோ ரீஃப்ராக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா அதில் வந்து உள்ள போகும் ஸோ அதாவது அந்த ஆப்ஜெக்டில் பட்டு உள்ள ரீஃப்ராக்ட் ஆகி போகும் ஸோ அதாவது இதுவும் வந்து நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்துருக்கோம் ரிஃப்ளக்ஷன் ரிஃப்ராக்ஷன்ஸ் அதோட பேசிக்ஸாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க வித்து இந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் மூலமாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த யூனிட்டில் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா லூமினஸ்னா என்னென்னு பார்த்தோம் லூமினஸ்னா சோர்ஸ் ச எங்கே லைட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த சோர்ஸ் வந்து லூமினஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் மிரர் பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஓப்பேக்னா என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பின் ஹோல் கேமரா ரிஃப்ளக்ஷன் ஸோ இதில் வந்து முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ரீஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கான ஆக்டிவிட்டி தான் இந்த ஆக்டிவிட்டி ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஷேடோ என்ன என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு லைட்டை வந்து பாஸ் ஒரு லைட் வந்து பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கப்ப நடுவில் வந்து ஓப்பேக் ஆப்ஜெக்டை வச்சோம் அப்படின்னா அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோட ஷேடோ வந்து நம்மளுக்கு அவுட் சைட் ஸ்க்ரீனில் கிடைக்கும் இல்லைனா நம்மளுக்கு தரையில் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்லூசன்ட் பார்ஷியலாக நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ட்ரான்ஸ்லூசன்னு சொல்லுவோம் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்னா ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு அந்த பக்கம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சு அப்படின்னா அது வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட் சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து மேக்ஸிமம் இந்த யூனிட் ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் இந்த யூனிட்டை படித்ததுக்கு அப்புறம் இந்த வீடியோஸ் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த புக்கை டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு தடவை ரீட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கனால சரி நம்மளுக்கு சின்ன சின்ன டேர்ம்ஸ்லாம் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிஞ்சால் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் அதுக்கப்புறம் அட்வான்ஸ் லெவல் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறப்ப நம்மளால் ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த எல்லா வீடியோ லெக்சர்ஸும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு தடவை என்சிஆர்டி புக்ஸை படிங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஓல்டு கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து சயின்ஸ் மட்டும் இருக்கிறத சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களால் எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே அட்டன் பண்ண முடியும் அட்லீஸ்ட் நம்மளால் ஆப்ஷன்ஸை எலிமினேட் பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த யூனிட்டில் ஸோ இவ்வளோதான் மொத்தம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ